学习如何编写 PLC 程序。首先，向大家介绍一下编程方法和一些基本指令。对于顺控指令，我们将进行更深入的学习。基本的编程方法有两种形式，一种。是刚才学过的梯形图形式。这种电路图由于编程时形状像梯子一样，故称之为梯形图。另一种方式是指令表形式，它是在电脑普及前就存在的一种编程方式。即使是现在，由于工作现场的移动性强，手持编程器仍然是被广泛使用的。指令表是结合指令语与软元件做成列表形式的编程语言。A 触点即为 LD， 为常开触点。B 触点与之相反，即为 LDI， 为长臂触点。其他的指令语也是同样的模式，请以同样的方式记住就可以了。现在，伴随着电脑的普及，虽然梯形图编程方式已成为一种较流行。较普遍的编程模式，但 PLC 内部的运算基本上还是以指令表方式运行的。我们将结合基本的指令表方式和梯形图方式来展开学习。首先，编写程序的时候，指令的动作单位称为“步”。每一步都有自己的编号，这称之为步编号。PLC 程序的容量大小是通过步数来决定的。程序指令是从零步开始到最终的 end 指令为止，反复循环执行，这称之为循环计算。循环一周所需要的时间称之为扫描周期。其程序是在 PLC 内部按所编辑的顺序执行处理的，而指令表模式是按从上到下的顺序进行处理的。把此程序切换成梯形图程序的话。程序执行的顺序将变成从左至右、从上到下